Salut, dans quelques secondes, on se retrouve avec l'ombre d'Eric Cabrassi. Moi, la peau qui coule, qui te fait te porter les couleurs nuls. Euh, ben, en vrai, au début, ça a fait un petit peu bizarre. Enfin, en tout cas, quand j'ai dû me faire à l'idée. Mais, euh, mais comme, euh, comme je le répète, je suis. Euh, je suis avant tout basketteur professionnel, donc euh, peu importe le maillot que je porte, je me, je me bats pour le club euh, avec lequel je suis engagé et euh, j'ai été très bien accueilli et euh, je suis très content d'être là. Quand on est venu pour quelle a été sa réaction C'était. Je pense que c'était le dernier club euh, euh, auquel je m'attendais, mais. Mais voilà, quand Olivier m'a appelé, on a, parlé, euh, on a parlé basket, on n'a pas parlé de, des rivalités qui existaient entre les deux clubs et du passé, on a parlé de comment ils voulaient construire et plutôt de l'avenir. Donc euh, j'ai bien aimé notre entretien euh, et voilà, j'ai pris ma décision euh, en quelques jours. Tu ne redoutais pas la réaction des sporteurs euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour dire la vérité, mais j'ai essayé de me concentrer sur, euh, euh, sur mon, intég mon intégration au niveau de l'équipe et du jeu. Euh, et puis, ben, en, en me disant, on verra comment je serai accueilli. Mais euh, euh, ce n'était pas vraiment une appréhension, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Comment es-tu arrivé à jouer au basket Comment euh, C'était. Complètement par hasard, euh, moi mon, mon père est handballeur, j'ai un petit frère qui a suivi un petit peu sa, sa voie, mais euh, quand j'étais plus jeune, j'avais un voisin de palier qui était ami avec mon père et qui était dirigeant d'un club de basket à Sarcelles, et, euh, et puis bah, il lui a proposé que je m'inscrive pour que j'essaye, et puis j'ai tout, ai tout de suite aimé, voilà. c'est complètement par hasard. Pourquoi es-tu parti de l'Ontario euh, je suis parti de Nanterre parce que euh, on m'a fait comprendre, enfin ça a été assez clair que je ne rentrais pas dans les, euh, dans, dans, dans les plans du coach, dans la manière dont il voulait construire l'équipe. Donc à partir de là, il était hors de question que je reste à un endroit pour... Euh, euh, bah, C'est quand même un bon club qui est bien situé à côté de Paris. Ben, C'est sympa, mais il était hors de question que je reste à un endroit pour rester sur le banc. Donc euh, voilà pourquoi j'ai cherché un autre club. Tu as connu trois clubs avant de venir à Lino. Dans lequel es-tu le mieux Était-tu le mieux et tu sois C'est difficile à dire parce que, bon, moi je, je viens d'arriver, j'ai été très bien accueilli. Euh, je trouve que la structure qui est mise en place est, est top. Il y a, je ne bon, suis pas sûr qu'il y ait uh, trois clubs ou quatre où il y ait uh, un un kiné de cette compétence à plein temps et un préparateur physique de cette compétence à plein temps aussi. Euh, c'est rare, donc euh, c'est vraiment un bon point. Euh, ensuite, j'ai été assez bien partout où je suis passé, Graveline, j'étais très bien accueilli. À euh, Nanterre, j'ai passé qu'un an, mais c'est... Euh, euh, bon, j'ai beaucoup, j'ai de la famille, des amis sur Paris, ma copine travaille sur Paris, enfin, c'est un cadre assez, assez top, donc euh, concrètement, j'ai été assez bien partout où je suis passé. Euh, quel coach t'a le plus marqué dans ta carrière euh, Question difficile. <rire> euh, je suis passé entre les mains de pas mal de coachs aussi. Euh, Joker, je ne saurais pas répondre. <rire> bon, ben, j'espère que tu as du bon bras. Oui. Parce que tu vas aimer. Ouais. Mais comme je l'ai dit juste avant, euh, club bien structuré et au niveau du staff médical, je mets un euh, 200%. Euh, voilà déjà quelque chose de bien positif. Ok. Merci, de rien, avec plaisir.